Nvidia, grafik kartı deyəndə ağla gələn ilk ad və sektorun vahid lideri. Azır senin təqdimatında Tech Frames rubrikasını izləyirsiniz. Nvidia 1993-cü ildə Yen Sun Huang, Kötris Prim və Kristofer Malakovski tərəfindən yaradılır. Bu üç kompüter mütəxəssisi təcrübəli və bu sahədə çalışmış və qarşılarına dəqiq məqsəd qoymuş şəxsləridir. Nəticədə, dəqiq biznes planla fəaliyyətə başlayan şirkət mikroçip istehsalçısı kimi bazara daxil olur. Nvidia-nın istehsal üçün öz fabrika olmadığından şirkət SGS Thomson-la partnerluq müqaviləsi imzalayır və beləliklə ilk model Nvidia NV1-nın istehsalına başlanılır. İlk dəfə Sega oyun konsolunda şirkətin grafik prosesorlarından istifadə edilir. İlk modelinin uğurlu olması Nvidia-nın ardıcıl iki dəfə investisiya almasına da kömək edir. Bütün bazarın gələcəkdə satışa çıxarılacaq 3D çipsetlərdən danışdığı dövrdə Nvidia ilk 3D mikroçip Riva 128-i satışa buraxır. Bu model çox böyük uğur qazanır. İlk 4 ayda 1 milyon ədəd cihaz satışa həyata keçirən şirkət 1997-ci ilin illik hesabatında 27% bazar payı sahibi kimi göstərilir. Sektora dayanmadan innovasiya və inkişaf gətirən şirkət GeForce 256 kartı ilə birgə GPU terminini ortaya çıxarır. Bu model bizim bugün grafik və ya video kart kimi tanıdığımız cihazın ilkin versiyası olur. Şirkət yeni video kartlarını satışa buraxdığı dövrdə 3D FX adlı güclü rəqibini də öz tərkibinə qadır. Bazarın ən böyük oyuncusuna çevrilən şirkətə Microsoft-un oyun konsolu Xbox üçün video kart hazlamaq tapışırılır. Həmin il GeForce 2 Go modeli ilə Nvidia dünyanın ilk notebook video kart istəsi alışına çevrilir. 2002-ci ildə abuşun ən sürətlə böyüyən şirkəti seçilən Nvidia həmin il düz 100 milyonuncu prosesorına satır. Şirkət 2004-cü ildə iki video kartla eyni anda istifadəyə imkan yaradan SLI texnologiyasını yaradır. Eyni zamanda NASA ilə birgə çalışmalara da start verilir. Bir il sonra Xbox-un uğurunu görən Sony PlayStation 3 modelinin video kartla təmin edilməsi üçün Nvidia-ya müraciət edir. 2007-ci ildə qrafik kartlarının filmlərdə ortaya çıxardığı xüsusi effekt səhnələrinə görə Nvidia şirkəti Emi mükafatına layiq görülür. Ardınca Forbes tərəfindən ilin şirkəti seçilən Nvidia həmin ilin ilk rübünü 1 milyard dollar gəlirlə başa vurur. Daha sonra şirkət GTX serialı video kartları, Tegra mobil çipsetləri, Shield oyun konsolu və tableti ilə mövcud olduğu sektorlarda bazar payını bir qədər də böyüdür. Ardınca, süni zəkanın öyrənilməsi və robotlara yeni əmirlər öyrədən simulyatorların hazırlanması kimi texnologiyalarla da böyük uğurlara imza atır. Nvidia bugünkü gündə dayanmadan inkişaf edir və sektora innovativ yeniliklər gətirir. Şirkətin hazır ki, ən böyük rəqibi AMD sayılır. Lakin AMD Nvidia rəqabəti əsasən video kart sektorunda baş tuturur. Digər sahələrdə isə üstün darəkçiləri və böyük nüfuzu ilə Nvidia bazarın vahid lideridir. Daha çox faydalı və texnoloji məlumatlardan xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaq.